নতুন একটি এক্সাইটিং ব্লগে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি দেবাশিস মিঠুন আছি আপনাদের সাথে আর আপনারা দেখছেন এম স্কোয়ার আজ চৌঠা মে দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ মাঘি পূর্ণিমার দিন ঘড়িতে বাজে সকাল সাতটা বেজে দশ মিনিট প্রায় এক বছর পর আবারও বের হয়েছি ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এবারের ভ্রমণে আমার সাথে রয়েছে আমার মেঘালয়ের সঙ্গী বন্ধু সুমন এবং বড় ভাই প্লাস স্কুলের পার্টনার আনোয়ার ভাই আমরা তিনজন মিলেই মূলত এবারের ভারত ভ্রমণটি করব। এবারের ভ্রমণে আমরা মূলত আখাউড়া আগরতলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করব এবং আগরতলা শহর এবং এর আশপাশের যে স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো ঘুরে বেড়াব এই ভিডিওতে আমার আগরতলা যাওয়া ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা সেখানে থাকা খাওয়া সাইট সিং করা মানি এক্সচেঞ্জ করা সহ যাবতীয় সকল কিছুই থাকবে কাজে ভিডিওটি খুবই ইনফরমেটিভ হতে যাচ্ছে যারা আগরতলা ভ্রমণ করবেন তাদের জন্য সো ভিওয়ার্স সাথেই থাকুন আর উপভোগ করুন আমার আগরতলা ভ্রমণ বাসা থেকে বের হয়ে অটোরিকশা ঠিক করতে করতেই ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে সাতটা আগরতলা ভ্রমণে আমাদের জনপ্রতি খরচ হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা করে এই খরচের মধ্যে আগরতলা যাওয়া আসা ট্রাভেল ট্যাক্স প্রদান খাবার দাবার হোটেল ভাড়া ও আগরতলার বিভিন্ন স্পট ঘোরার যানবাহন ভাড়া ইনক্লুড ছিল আমার আগরতলা সিরিজের প্রতিটি পর্বের খরচের হিসাব আলাদা আলাদা করে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম চাইলে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি কিশোরগঞ্জ থেকে আর কিশোরগঞ্জ থেকে আখাউড়া গামী কোনো সরাসরি যানবাহন নেই কাজে আমরা অটোতে করে এখন যাচ্ছি সিএনজি স্ট্যান্ডে সিএনজিতে করে এখান থেকে যাব ভৈরব এবং ভৈরব থেকে অন্য কোনো যানবাহনে চড়ে যাব আখাউড়া আর ঢাকা থেকে যারা আখাউড়া যাবেন তারা বাসে বা ট্রেনে করে খুব সহজেই আখাউড়া যেতে পারবেন সিএনজি স্ট্যান্ডে পর্যাপ্ত লোক না থাকায় আমরা বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড থেকে অটোরিকশায় চড়ে চোদ্দোশত বাজার থেকে সিএনজিতে উঠলাম চোদ্দোশত বাজার থেকে ভৈরব পর্যন্ত সিএনজি ভাড়া নিল জনপ্রতি একশো টাকা ভৈরব বাজার নেমে দুর্জয়মোড়ের একটি হোটেলে সকালের নাস্তা করতে বসলাম নাস্তায় সুমন নিয়েছে ডিম খিচুড়ি আমি আর আনোর ভাই নিয়েছি রুটি ও ডাল সবজি দুর্জয়মোড়ে অসংখ্য মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে ভৈরব থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু পার করে আশুগঞ্জ পর্যন্ত যাবার জন্য ভাড়া নেয় জনপ্রতি তিরিশ টাকা কিন্তু আমরা মোটরসাইকেলে না উঠে সিলেট বিয়ানীবাজারগামী বাসে উঠে পড়লাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড পর্যন্ত যাবার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড পর্যন্ত বাস ভাড়া নিল জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা ভৈরব থেকে বাসে করে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড বিশ্বরোড এসে তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় দশটা বিশ এমনিতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় আমরা আর বিলম্ব না করে একটি সিএনজি রিজার্ভ করি সিএনজি ভাড়া নিয়েছে আখাউড়া বর্ডার পর্যন্ত পাঁচশো টাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা মহাসড়কের ভাঙা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমরা চলেছি আখাউড়া চেকপোস্টের দিকে কিশোরগঞ্জ থেকে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে অবশেষে আমরা পৌঁছলাম আখাউড়া স্থলবন্দরের সামনে ঘড়িতে বাজে এগারোটা চল্লিশ প্রায় চার ঘন্টার বেশি সময় জার্নি করে আমরা অবশেষে আখাউড়া স্থলবন্দরে এসে পৌঁছেছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা সোনালী ব্যাংকে ট্রাভেল ট্যাক্স প্রদান করব এবং সেখান থেকে ট্রাভেল ট্যাক্স দিয়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করব চলুন যাওয়া যাক এটাই হচ্ছে আখাউড়ার ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন এই গেটের ভিতরেই রয়েছে ট্রাভেল ট্যাক্স জমা দেওয়ার সোনালী ব্যাংকের একটি বুথ আর তার পাশেই রয়েছে কাস্টমস অফিস 
প্রথমেই আমরা ট্রাভেল ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য সোনালী ব্যাংকের বুথের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম ট্রাভেল ট্যাক্স ফি জন প্রতি পাঁচশো টাকা করে আর এটা জমা দিতে মূল পাসপোর্ট ছাড়া আর কোনো কাগজপত্র লাগে না ট্রাভেল ট্যাক্স জমা দেওয়ার পর সোনালী ব্যাংকের বুথের সাথের কাস্টমস অফিসে মূল পাসপোর্ট আর ট্রাভেল ট্যাক্সের কপি জমা দিতে হবে তারা পাসপোর্টে সিল মেরে ট্রাভেল ট্যাক্সের একটা কপি রেখে পাসপোর্ট সহ আরেকটা কপি আপনাকে দিয়ে দেবে সোনালী ব্যাংকের ট্রাভেল ট্যাক্স জমা দেওয়া এবং সাথের ল্যান্ড পোর্টে ট্রাভেল ট্যাক্সের যে রসিদ সেটা জমা দেওয়া বাবদ আমাদের সময় লাগলো মোট আধা ঘন্টা এখন আমরা চলছি ইমিগ্রেশন করতে সামনে ইমিগ্রেশন অফিস চলুন যেতে যেতে বাকি কথা বলি কাস্টমসের কাজ শেষ করে এবার আমরা চলেছি ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে কাস্টমস থেকে ইমিগ্রেশন অফিস বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত এবং এই পথটা আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে ইমিগ্রেশন অফিসের ঠিক আগেই রয়েছে আখাউড়া চেকপোস্ট যেখানে বিজেপি কর্তৃক আমাদের পাসপোর্ট চেক করা হবে চেকপোস্টে পাসপোর্ট চেক করার পর আমরা চলে এসেছি ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার জন্য এখানে প্রচুর লোকের ভিড় আজ চৌঠা মে বৌদ্ধ পূর্ণিমার বন্ধ থাকায় প্রচুর লোকজন এ পোর্ট দিয়ে ভারত প্রবেশ করছেন তাই আমরাও আর দেরি না করে ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি কখন ভিতরে ডুবব এদিকে বেলা বয়ে যাচ্ছে আজকে আগরতলা সিটি সাইট সিংয়ের যে সকল প্ল্যান ছিল এক এক করে সব ভেস্তে যাচ্ছে দুই ঘন্টার বেশি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এরপরও দেখুন কি পরিমাণ লোক বাইরে ইমিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রায় তিন ঘন্টার মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ইমিগ্রেশন অফিসের ভিতরে ঢুকতে পারলাম দুইজন পুলিশ ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করছেন আর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে শত শত মানুষ তার উপর আবার ঢাকা আগরতলাগামী রয়্যাল কোচ বাসের সুপারভাইজার বাসের সকল যাত্রীদের পাসপোর্ট একত্রিত করে ভিতরে জমা দিয়েছেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাংলাদেশ সাইডে আমাদের ইমিগ্রেশন শেষ হলো এবার সামনের ওই ছাউনিটাতে পাসপোর্ট দেখিয়ে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করব ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে সোজা খানিকটা পথ হাঁটলেই পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন অফিস আর আমরাও সে পথে এগুচ্ছি এখানে জেনে রাখা ভালো বাংলাদেশ সাইটে ইমিগ্রেশনের জন্য বাংলাদেশিদের কোনো ফর্ম পূরণ করতে হয় না বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করে অবশেষে আমরা ডিপার্চার সিল মারতে সক্ষম হলাম অর্থাৎ বারোটা বিশে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম আর এখন ঘড়িতে বাজে তিনটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা আমাদের লাগলো বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন শেষ করতে এখন আমরা যাচ্ছি ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনে দেখা যাক সেখানে কতটুকু সময় লাগে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন অফিস এখানে একটা লাইন করা হয়েছে ভিতরে লোক বেশি থাকায় খুব ধীরে ধীরে একজন একজন করে মানুষ ভিতরে প্রবেশ করছেন কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনের ভিতরে ঢুকলাম এখানকার ইমিগ্রেশন পদ্ধতি খুবই চমৎকার ভিতরে চারটা বুথ আছে যে কোনো একটি বুথে লাইন ধরে আপনি খুব সহজেই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন আমরা প্রথম যে বুথটি রয়েছে তার সামনেই লাইনে দাঁড়ালাম ইমিগ্রেশনের জন্য এখানে ঠিক এই রকম একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে ফর্মে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে আপনার নাম জন্ম তারিখ পাসপোর্ট নম্বর যারা বিমানে ভ্রমণ করবেন শুধুমাত্র তাদের জন্য ফ্লাইট নম্বর পূরণ করতে হবে আমরা যেহেতু ল্যান্ডপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি কাজে এই ঘরটি আমরা ফাঁকা রেখেছি আরও রয়েছে যেদিন ইমিগ্রেশন করছেন সেদিনের তারিখ শেষ ছয় দিনে কোনো দেশ ভ্রমণ করে থাকলে সেই দেশের নাম ইন্ডিয়াতে যেখানে থাকবেন সেখানকার ঠিকানা ইন্ডিয়ান মোবাইল নম্বর ও আপনার স্বাক্ষর দিতে হবে আমরা অনলাইনে সার্চ করে ইন্ডিয়ান একটি হোটেলের ঠিকানা ও সেই হোটেলের মোবাইল নম্বর দিয়েছিলাম পাসপোর্ট ও পূরণকৃত ফর্মটি বুথে জমা দেওয়ার পর ছবি তোলা হবে ও সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হবে এরপর বের হওয়ার গেটের সামনে স্ক্যানিং মেশিনে ব্যাগ স্ক্যান করলেই ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ ঘড়িতে বাজে পাঁচটা বিশ মিনিট প্রায় দেড় ঘন্টার মতো লাগলো ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন শেষ করতে এখন যাব আগরতলা শহরে সেখানে গিয়ে আগে দুপুরের খাবার খেতে হবে এবং খাবার খাওয়ার পর রুম ঠিক করতে হবে রাতে থাকার জন্য তো চলুন সামনের দিকে আগেই ইমিগ্রেশন অফিসের বাইরে যেখান থেকে আগরতলা শহরে ঢোকার জন্য অটোরিকশা পাওয়া যায় ঠিক সেখানেই রয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি এটিএম বুথ আমি এই এটিএম বুথ থেকে দশ হাজার রুপি তুলেছি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিয়েছে তেরো হাজার 
পাঁচ ছয় টাকা অর্থাৎ প্রতি একশো টাকায় আমি পেয়েছি বাহাত্তর দশমিক আট ছয় রুপি একটু সামনে গুলি পাবেন মানি এক্সচেঞ্জের প্রচুর দোকানপাট যেখানে আপনার টাকাকে রুপিতে পরিবর্তন করতে পারবেন তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে মানি এক্সচেঞ্জের দোকানগুলোতে এক এক দোকানে এক এক রকম রেট বলে পার্থক্য মোটামুটি পয়েন্ট ফাইভ রুপি থেকে এক রুপি পর্যন্ত হয় আমার পরামর্শ থাকবে অন্তত চার পাঁচটা দোকান ঘুরে তারপর টাকা ভাঙাবেন কয়েকটা দোকান ঘুরে আমরা রেট পেয়েছি প্রতি একশো টাকায় ছিয়াত্তর দশমিক পাঁচ রুপি করে এটাই চৌঠা মেয়ের জন্য সর্বোচ্চ রেট এখানে আনোর ভাই দশ হাজার টাকা ভাঙিয়ে সাত হাজার ছয়শো রুপি পেলেন বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন হওয়ায় বর্ডার ক্রস করে আমরা খুব বেশি অটোরিকশা পাইনি তাই একটু সামনের দিকে এগিয়ে দেখছি কোনো অটো পাওয়া যায় কিনা অবশেষে একশো বিশ রুপিতে অটো ঠিক করে আমরা যাচ্ছি পোস্ট অফিস চৌমহনির সামনে যেখানে রয়েছে নিউ আদর্শ হোটেল সেখানে আজ আমরা দুপুরের খাবার খাব আমাদের সাথে বর্ডারে পরিচয় হওয়া কুমিল্লার দুই ভাইও রয়েছেন কাজেই শেয়ার করে আমাদের অটো ভাড়া পড়ল বাহাত্তর রুপি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন শহর আগরতলার বর্ডার থেকে শহরের প্রবেশের মুখেই পড়বে এই ফ্লাইওভারটি পথে পড়বে ত্রিপুরার বিখ্যাত এইচ ই স্কুল উমাকান্ত একাডেমি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য আঠারোশো সালে এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরও চোখে পড়ল ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল মানে আইজিএম হসপিটাল মনে হচ্ছে যেন সুন্দর পরিচ্ছন্ন আর সাজানো গোছানো একটা শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে নেই বাড়তি যানবাহনের চাপ নেই তেমন কোলাহল আর দূষণ মোর্শেদ ভাইয়ের সাথে কথা বলে তাকে খুবই আন্তরিক বলে মনে হলো তাই তার নম্বর আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিলাম চাইলে স্বল্প দূরত্বের জায়গাগুলো তার অটোতে করে ঘুরতে পারেন অটোতে করে প্রায় ত্রিশ মিনিটের মতো লাগলো পোস্ট অফিস চৌমোহনির নিউ আদর্শ হোটেলের সামনে পৌঁছাতে দুপুরের খাবারে আমরা নিলাম মাছ সহ একটা ভেজ থালি ভেজ থালিতে রয়েছে ভাত কাঁচা কলার তরকারি আলু ভাজা চাটনি আর ডাল সাথে নন ভেজ হিসেবে নিয়েছি কাতলা মাছ পুরো প্যাকেজ নিয়েছে একশো তিরিশ রুপি পার পার্সন করে আর শুধু ভেজ থালি নিলে পড়বে সত্তর রুপি করে আমার কাছে খুব সস্তা বলেই মনে হয়েছে আর খাবারের স্বাদ বেশ ভালোই লেগেছে দুপুরের খাবার খেতে খেতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এবার আমরা রাতে থাকার জন্য হোটেল খুঁজে বেড়াচ্ছি পোস্ট অফিস চৌমনি থেকে সোজা চলে গেছে কামান চৌমনি যাবার রাস্তা হেঁটে গেলে সময় লাগে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে সাত মিনিট এই রোডের দুই পাশে রয়েছে অসংখ্য দোকানপাট যার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের দোকান সেনকো গোল্ড শ্রি লেদার্স খাদিম উডল্যান্ড কি নেই এখানে তবে আবাসিক হোটেলের পরিমাণ খুবই কম এই রোডে হাঁটতে হাঁটতে আমরা যে কয়েকটি থাকার হোটেল পেয়েছি তার কোনোটাই আমাদের পছন্দ হয়নি তার অন্যতম কারণ তিনজন একসাথে ভালো থাকার ব্যবস্থা নেই আর থাকলেও রুমে ওয়াইফাই নেই হোটেল খুঁজতে খুঁজতে আমরা চলে এসেছি কামান চৌমোহনির সামনে এখান থেকে বামে মোড় নিয়ে কিছু দূর হাঁটলেই পড়বে উজ্জয়ন্ত প্যালেস এত দূর যখন আসলাম চলুন 
রাতের উজ্জ্বল্ত প্যালেসের বাইরের অবস্থা দেখে আসি এটা হচ্ছে উজ্জ্বল্ত প্যালেসের বাইরের ভিউ সাধারণত এটা খোলা থাকে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলা ভ্রমণের শেষ দিনে আমরা উজ্জ্বল্ত প্যালেসের ভিতরে প্রবেশ করব কাজেই আগরতলা সিরিজের শেষ পর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে পোস্ট অফিস চৌমনি থেকে উজ্জ্বল্ত প্যালেস পর্যন্ত হেঁটে কোনো ভালো হোটেল না পেয়ে এবার আমরা চলেছি বটতলার কাছে বটতলার ফ্লাইওভারের নিচে মদনমোহন আশ্রমের কাছে রাস্তার পাশেই হোটেল সারদায় চতুর্থ তলায় একটি রুম ফাঁকা পাই তাই আমরা দেরি না করে সাথে সাথে রুম বুক করে ফেলি হোটেল সারদার ঠিকানা ও ফোন নম্বর আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকল হোটেল সারদায় এই চারশো দুই নম্বর রুমটি আজকে আমরা নিয়েছি রাতে থাকার জন্য চলুন দেখাই রুমের ভিতরকার অবস্থা রুমের ভিতরে শুরুতেই রয়েছে একটি ডাবল বেড তার সাথে একটি সিঙ্গেল বেড যেহেতু আমরা তিনজন মানুষ কাজেই আমাদের জন্য একটি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এদিকে রয়েছে চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা একটি টিভি রয়েছে সামনের দিকে রয়েছে বাথরুম আর এর পাশে খাটের পাশে রয়েছে একটি জানালা আর এদিকে রয়েছে একটি আয়না এবং নিচে কাপড় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে একটি চেয়ার আর একটি টেবিল রয়েছে আর নিচে একটি ছোট্ট বিন রয়েছে যেখানে আমরা ময়লা ফেলতে পারব চলুন দেখা একটু বাথরুমের কি অবস্থা সেটা দেখে আসি বাথরুমের শুরুতে রয়েছে একটি আয়না তার সাথে বেসিন আর এদিকে রয়েছে শাওয়ার নেওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আর হাই কমোড যদিও হাই কমোডের অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয় সারদা হোটেলের চারতলার নন এসি এই রুমটা আমরা নিয়েছি এক হাজার রুপি ভাড়ায় আগামীকাল এর চেয়ে কোনো ভালো হোটেলে রুম পেলে আমরা তখন পরিবর্তন করব হোটেল থেকে ফ্রেশ হয়ে জনপ্রতি দশ রুপি অটো ভাড়ায় আমরা প্রথমে যাই স্মার্ট বাজারে যার পূর্ব নাম ছিল বিগ বাজার বিগ বাজার মূলত একটি হাইপার মার্কেট এখানে সব ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায় তবে কাপড় চোপড়ের দাম যা দেখলাম তা মানের তুলনায় অনেকটা বেশি বিগ বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে আমরা চলে যাই হোটেলের সামনে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য বটতলার কাছে রাস্তার পাশে একটি রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাবার অর্ডার করি রাতের খাবারে আমরা নিয়েছি রুটি আর এক তরকা প্রতি পিস রুটি নিয়েছে দশ রুপি করে আর প্রতি প্লেট এক তরকার দাম আশি রুপি খাবারের স্বাদ ভালোই লেগেছে হোটেলে প্রবেশের আগে হোটেলের সামনের একটা দোকান থেকে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া দশ হাজার টাকা রুপিতে কনভার্ট করি দশ হাজার টাকায় আমি পাই সাত হাজার ছয়শো রুপি ঠিক একেবারে আগরতলা বর্ডারের কাছের মানি এক্সচেঞ্জের দোকানের মতো রেট প্রতি একশো টাকায় ছিয়াত্তর দশমিক পাঁচ রুপি করে এই দোকানের সাথে যোগাযোগ করে আগরতলা থেকে নিউ হাফলং আসাম সহ আগরতলার দূরের যে স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো ট্রেনে ভ্রমণের জন্য টিকিট নিতে পারবেন তবে তার জন্য আপনাকে পনেরো থেকে বিশ দিন আগেই যোগাযোগ করতে হবে আর টিকিটের দাম পরিশোধ করার জন্য বিকাশ সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে আখাওড়া ইমিগ্রেশনের চরম ভোগান্তি আর আগরতলা পৌঁছে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে রাতের খাবার খেয়ে এখন হোটেলে ফিরছি তাই প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে আছি তাই আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করতে হচ্ছে দেখা হবে দ্বিতীয় পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই এম স্কোয়ারের সাথে থাকবেন শুভরাত্রি